विद्यार्थी मित्रांनो मी राहुल खंडारे यू पी एस सी अकॅडमीच्या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनल स्टडी विथ अकॅडमीमध्ये आपले स्वागत करतो मागच्या लेक्चरमध्ये आपण सायन्स या विषयाचे महत्त्व आणि त्यामध्ये फिजिक्स केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी या तिन्ही घटकावर जे सारखे सारखे प्रश्न विचारत आहेत त्याचा आपण अभ्यास केला त्यामध्ये आपण फिजिक्स केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी याला आपण लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग यामध्ये डिवाईड केलं उदाहरणार्थ ॲटम असेल मॉलिक्युल्स असतील एलिमेंट्स असतील कंपाऊंडनी बनलेली पेसी असेल म्हणजे पेसी हे जीव झालं ज्यामध्ये आपण लिव्हिंग आणि नॉन लिव्हिंग असा अभ्यास केला आज आपण लिव्हिंगमध्ये म्हणजेच ज्याला जीव म्हणू आपण जीव जीवामध्ये जे पेशी आहे सेल आहे या सेलचा अभ्यास करूया हे सायन्समधलं तसं बघितल्यास आपलं हे पहिलं लेक्चर असेल ज्यामध्ये आपण पेशी म्हणजे सेलचा अभ्यास करणार आहे जीवाची सर्वात छोटातला छोटा कण ज्याला आपण पेशी म्हणतो या पेशीचा आपण अभ्यास करू साधा सोपा आहे पेशीपासून सुरुवात करून आपण जेनेटिक्सपर्यंत हा टॉपिक घेऊन जाणार आहे यामध्ये सुरुवात करूया आपण पेशी जे आहे पेशीचे आपण तीन घटक करणार आहे तीन भागामध्ये पेशीचं विभाजन करतो आहे यामध्ये पहिला जे भाग आहे ज्याला आपण सेल मेंब्रेन असं म्हणणार आहे मराठीमध्ये त्याला आपण पेशी पटल म्हणू दुसऱ्या भागात पेशी द्रव्य आणि तिसरा भाग जो आहे अत्यंत महत्त्वाचा ज्याला आपण केंद्र किंवा न्यूक्लियस म्हणू जर आपण डायग्राम बघितण्याचा प्रयत्न केला तर हे जे वरची लेयर आहे ह्या लेयरला आपण पेशी पटल असं म्हणणार आहे सेल मेंब्रेन असं म्हणणार आहे हे पेशीला स्ट्रक्चर देते पेशीमध्ये असणारे वेगवेगळे अंग ऑर्गन्सला व्यवस्थित ठेवण्याचा प्रयत्न करते तर आपण पेशी सेल मेंब्रेन किंवा पेशी पटल यावर वेगळी अधिक चर्चा करू पहिले डायग्राम समजू यामध्ये जे तुम्हाला लिक्विडसारखं दिसते आहे त्या लिक्विडला मी पेशी द्रव्य असं म्हणणार आहे एक झाला हा जो वरचा भाग आहे याला मी पेशी म्हणजेच पेशी पटल असं म्हटलं यामधल्या द्रवाला मी पेशी द्रव्य किंवा सायटोप्लाझ्मा असं नाव दिलं प्लस त्याच्या आतमध्ये तुम्हाला दिसत असेल की एक केंद्रक आहे ज्याला न्यूक्लियस असं आपण म्हणू पुन्हा त्या केंद्रकामध्ये आपण काही घटक बघणार आहे उदाहरणार्थ आता आपण सुरुवात इथून करणार आहे साधारण विद्यार्थी इथून सुरुवात करतात पण आपण केंद्रकातून सुरुवात करू जे सोपं जाईन आपल्याला म्हणून इथपर्यंत तुमच्या लक्षात येईन की याला आपण सेल मेंब्रेन म्हटलं या लिक्विडला आपण सायटोप्लाझा म्हटलं आणि या केंद्रक जे आहे त्या केंद्रकला आपण न्यूक्लियस म्हटलं पुन्हा या केंद्रकामध्ये काही भाग दिसत आहे याचा आपण पुन्हा आतमध्ये जाऊन अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करू केंद्रक जे आहे केंद्रकला पुन्हा आपण चार भागात डिवाईड करतो आहे या केंद्रकामध्ये आपल्याला दिसते आहे की हा जो वरचा भाग आहे जसा हा पेशी पटल होतं तसंच केंद्रकालाही तशाच पद्धतीने पेशी पटल सारखंच एक दिसते म्हणून त्याला मी केंद्र पटल असं नाव दिलं न्यूक्लियस मेंब्रेन त्याला थोडं दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे ही जी डायग्राम आहे हीच डायग्राम इथे काढण्याचा प्रयत्न केला ही जी छोटीशी डायग्राम केंद्रक आहे त्याला एक मोठं करण्याचा प्रयत्न केला ही जी लेअर दिसते आहे ही जी आजूबाजूला जे कवर दिसते आहे याला आपण केंद्रक पटल असं म्हणणार आहे ज्याला न्यूक्लियर मेंब्रेन असं म्हटलं त्यानंतर ह्याच्या आतमध्ये काही डॉट डॉट जे दिसतात म्हणजे द्रव्य दिसते आहे याला आपण केंद्रक द्रव्य किंवा न्यूक्लिओ प्लाझ्मा म्हटलं ज्या पद्धतीने इथे दिसत होतं तेच तसंच यामध्ये पण दिसते आहे त्याला आपण न्यूक्लिय न्यूक्लिओ प्लाझ्मा किंवा केंद्रक पटल म्हटलं त्याच्या आतमध्ये अधिक दोन महत्त्वाच्या बो बाबी दिसत आहेत एक म्हणजे या केंद्रकामध्ये पुन्हा केंद्रक आहे ज्याला आपण केंद्रकी नाव दिलं किंवा न्यूक्लियस असं नाव दिलं केंद्रकामध्ये पुन्हा केंद्रक याला आपण केंद्रकी म्हटलं प्लस हे जे दोऱ्यासारखं स्ट्रक्चर दिसते थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर दिसते हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे जिथून पुढचा विषय म्हणजे जेनेटिक्स हा टॉपिक किंवा हा चॅप्टर चालू होते हे जे थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर आहे याला आपण क्रोमॅटिन किंवा क्रोमॅटिन थ्रेड म्हणजेच रंगसूत्रे जाळे असे म्हटलं आता अभ्यास करताना आपण या केंद्रकाचा या केंद्रकाच्या आतमध्ये असणाऱ्या चार घटकांचा अभ्यास करतो आहे आणि आत्ता हे जे थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर आहे हे थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर डी एन ए आर एन एने बनलेलं आहे आणि यामध्येच जीन्स ज्या जीन्सच्या माध्यमातून 
एक जीव दुसर जीवापर्यंत अपने कैरेक्टर घेन जते मे मानव जो अल डो का नाक ये पूछाएं नवीन पीढ़ीला तो देतो दी मानव पुनः मानवासारखा जो जन्माला तो, जे स्ट्रक्चर है तेज जे घटक है अपन जीन्स मनना है मग आता अपने लक्षा देते कि सेल अल सेल मधे जे डी एन ए आर एन ए है ये थ्रेडलाइक स्ट्रक्चर है या थ्रेडलाइक स्ट्रक्चर का आता अपन अभ्यास करूँ आ हा जे थ्रेडलाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पुनः एक डायग्राम मधे बढ़ने का प्रयत्न करूँ आला नाव देना है जेनेटिक्स अनुवांशिकता या अनुवांशिकते मेन घटक अल जीन्स तो आप जीन का अभ्यास करना है क्या नर या केन्द्रका अभ्यास जार या साइटोप्लाजा मधे जे वेगवेगे अंग अत्या अंगा अभ्यास करूँ आ नर सरते शेवटी अपन पेशी पटल का अभ्यास करूँ ज्या पेशी पटला मध्यम ऑस्मोसिज प्रक्रिया चलता डिफ्यूजन या प्रक्रिया चलता अभ्यास करूँ आ आतमे वेगवेगे अंगा अभ्यास करूँ मे पेशी का अभ्यास करता अपन तीन वेगवेग् घटक अभ्यास करूँ एक मजे पेशी पटल एक मजे पेशी द्रव्य आ दूसर मजे केन्द्र केन्द्र का मधे चार घटक अभ्यास एकाला मनो अपन केन्द्रक पटल केन्द्रक द्रव्य केन्द्र की आ क्रोमोजोम्स कि क्रोमैटिक थ्रेड आढ़े पुनः अपन ये डिवाइड करूँ आ जीन का अभ्यास करना चाहिए प्रयत्न करना है ये मनना है अपन जीन्स मनु इतना अपन जीन का अभ्यास स्टार्ट करूँ विद्यार्थी मित्रों सेल का अभ्यास करता सर्वतान महत्वाचार जे टॉपिक है तो मजे जेनेटिक्स अनुवांशिक शास्त्र अनुवांशिकी शास्त्र जेनेटिक्स अपन पेशी पेशी से विभाजन के लिए सेल मेम्ब्रेन नंतर साइटोप्लाज्मा आणि नंतर केंद्र कि न्यूक्लियस पुनः न्यूक्लियस मधे चार घटक के लिए होते ज्या घटका महत्वाचार घटक मजे क्रोमोजोम्स कि गुणसूत्रे ज्याला अपन क्रोमैटिक थ्रेड मटल होता एक रंगसूत्र कि ज्यादा अपन जीन का अभ्यास करना है ज्याला अपन जेनेटिक कैरेक्टर मनू ते कसे कैरी फॉर्म होता तर जे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस आतमें जो क्रोमोजोम्स है कि रंगसूत्रे हैं गुणसूत्रे हैं क्या जे डी एन ए आ डी एन ए आतम जे है जीन्स ज्याला अपन जनूक मनू साधारण प्रश्ना स्तरा जर विचार के लार्जेस्ट युनिट ऑफ हेरिडिटी क्रोमोजोम जे हैं ये लार्जेस्ट युनिट ऑफ हेरिडिटी मे अनुवांशिकते सर्वतान मोटा घटक ज्याला क्रोमोजोम्स मनो आ ज्याला द स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ हेरिडिटी ज्याला अपन जीन्स कि जनूक मनो या दोन ही मे गुणसूत्र आ जनूक यहाँ एकत्रित अपन जेनेटिक मटेरियल मनो जनुकीय पदार्थ मनो जे जेनेटिक कैरेक्टर अपने आई वडिलाकून मे जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट आई वडिलाकून जे कहीं मटेरियल ये अपन जेनेटिक कैरेक्टर जे ये अपन जेनेटिक मटेरियल मनो मनु सेल जो है सेल का अभ्यास ये महत्वाचार है कि सेल मधे केन्द्र केन्द्रका मधे क्रोमैटिक्स म थ्रेड ज्याला क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स मधे डी एन ए डी एन ए मधे जीन्स तो आता अपन जीन्स स्ट्रक्चर बढ़ू कि सेल मधे जे क्रोमैटिक स्ट्रक्चर है क्रोमैटिक थ्रेड है तैमे जीन्स कशा पद्धति जेनेटिक कैरेक्टर कशा पद्धति कैरी फॉरवर्ड करता विद्यार्थी मित्रों परीक्षे दृष्टि ने पेशी सेल टॉपिक जो है क्या सर्वतान महत्वाचार घटक मजे जेनेटिक्स जो अपन सेल का अभ्यास केला, सेल मेम्ब्रेन का अभ्यास केला, साइटो प्लाजा का अभ्यास केला, नंतर केन्द्र का अभ्यास केला, न्यूक्लियस का अभ्यास केला, या न्यूक्लियस मधे अपन एक पुनः न्यूक्लियस बगित नाव केन्द्र की दिल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा अपन क्रोमैटिक मटेरियल मटल रंगसूत्रे मटले या मटेरियल मधे का ज्यात अपने जीन्स फॉरवर्ड होता है जीन्स कैरी फॉरवर्ड होता है क्या अपन अभ्यास करूँ हि डायग्राम थोड़ी मोटी करना चाहिए प्रयत्न किया पेयर मे अपने दिते क्रोमैटिक मटेरियल पेयर मे दिते हैं जोड़ा दिस्त हे अस एक स्ट्रक्चर अपने थ्रेडलाइक स्ट्रक्चर जे है ये डायग्राम थोड़ी अपन मोटी काड़ी पुनः ये अपन सिंगल कि पेयर का अभ्यास किया स्ट्रक्चर दसेल 
पुनः सिंगल क्रोमोजोम का अपन अभ्यास करूँ हे एक सिंगल क्रोमोजोम्स है ज्यादा पुनः ये जे कहीं लाइन्स दिता है तेल अपन डी एन ए मटेरियल मनना है ज्यादे वेवेग् स्ट्रक्चरला ये बनू गुणसूत्रे बिंदू कि डी एन ए मॉलिकूल्स या डी एन ए मॉलिकूल्स मधे कस कॉम्बिनेशन है तो ये बनू केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डी एन ए मॉलिकूल्स डी एन ए मॉलिकूल्स मधे मजे या थ्रेड मधे का शुगर फॉस्पेट आइट्रोजेनियस बेस हे जी स्ट्रेट लाइन दिस्ते है हे जी उबी लाइन दिस्ते है हे जे मटेरियल है शुगर आ फॉस्पेट ने बनने लें जे रेड लाइन दिस्ते है ते नाइट्रोजन जीनियस बेस ने बनने लमदे पुनः चार घटक है यदि अपने दिस्ते एडेनिन ज्याला ए नी डिनोट करता थाइमीन ज्याला ए नी डिनोट करता साइटोसिन गैनोसिन हे जे स्ट्रक्चर दिस्ते ये अपन आई आ वडिल मजे मदर आ फादर कड़ून जे जीन्स फॉरवर्ड होता है तैच स्ट्रक्चर का है हमें ए आ टी हे जे कहीं एक साइंटिस्ट है जैसे हा फॉर्म्यूला तैयार के लिए दिस्ते हे जे स्ट्रक्चर दिस्ते अपने ये अपने जेनेटिक मटेरियल ज्यादा अपन डी एन ए मॉलिकूल्स मटल ये अशा पद्धति ने जॉइन होता है जे डायग्राम मधे अपने दिस्ते है आधे एक को ही जर घू आप जीन्स जे कि पूछा पीढ़ी सा कैरी फाड़ो होता है आईकड़न आने का स्ट्रक्चर युनिसेल वडलाकून आने का युनिसेल ये जे का मटेरियल तैयार होते ज्यादा अपन आता जीन्स बनू आ जीन्स मुच आई वडिलाकून अपने जेनेटिक्स मटेरियल फॉरवर्ड होते ज्यादा अपन पी सी सेल या आतमे केन्द्र का मधे मटेरियल है ज्यादा अपन जेनेटिक्स कि अनुवांशिकता अं मनू साधारण बेसिक युनिट जे है द स्मॉलेस्ट युनिट ऑफ हेरिडिटी ज्यादा अपन जीन्स अंू पुढ़ अपन आता ज्या पद्धति ने जीन्स स्ट्रक्चर जर आप लक्षा ये अल तो ये अपन अप्लिकेशन्स मधे बगू ज्यादे हाइब्रिडाइजेसन अल क्लोनिंग अल जेनेटिक इंजिनिअरिंग अल विद्यार्थी मित्रों जेनेटिक्स मजेच अनुवांशिकता यदि परीक्षे दृष्टि ने अपने हाइब्रिडाइजेसन जेनेटिक इंजिनिअरिंग आ क्लोनिंग ये तीन टॉपिक अत्यंत महत्वाचे हैं साधारण ये अपन मेथड टू प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्पेरिंग मजे नवीन जो जन्म होते नवीन जे कहीं तैयार होते है जीव जो नवीन तैयार होते काय पद्धति है दोन पद्धति आप देता एक नैचरल रिप्रोडक्शन जे कि नैसर्गिक प्रजनन है ज्यादा पूर्ण डिटेल अप अभ्यास आप रिप्रोडक्शन मधे करना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन मधे अपने तुलना कराएगी कंपेरिजन कराए तो अपन नैचरल रिप्रोडक्शन मधे सेम स्पेसिज आता एक प्रकार से ज जी आता अपोजिट सेक्स आते मेल फिमेल सेम स्पेसिज ओरिजिन होता मजेच बाड़ा जो जन्म हो तो सेम स्पेसिज हो फर्टाइल अल पुनः तो नवीन जीवाला जन्म देते अपन कंटिन्स स्पेसिज हे रिप्रोडक्शन मधे अपन डिटेल अभ्यास करूँ आता अपन जो अभ्यास करते है तो है अननैचरल रिप्रोडक्शन फॉर एग्जाम ज्यादा अपन मराठी में अनैसर्गिक प्रजनन मनु नैचरल प्रोसेस से एक्जैक्ट अपोजिट दिस्त है ज्यादे जर आप जीन का अभ्यास जाना है जीन्स थेरी पर्यत अपन पोचलो है तो साधारण परीक्षे दृष्टि ने अपन यहाँ तीन भाग डिवाइड करना है एक मजे हाइब्रिडाइजेसन हाइब्रिडाइजेसन मधे डिफरंट स्पेसिज आता वेगवेगे स्पेसिज घेन तैपासन नवीन स्पेसिज ओरिजिन के ज्यादा हाइब्रिड कि संस्कर मन तो फर्टाइल हो इनफर्टाइल आते परीक्षे प्रश्न कशा ये डिस्कस करूँ उदाहरणार्थ जे कि तुम्हें पिकांच जी बगता पिक बगता सद्या जे हाइब्रिड दिस्ते हैं अपने ये सग अनफर्टाइल आते प्रत्येक वे शेक नवीन बियाण वपराव लगते क्या पद्धति ने हा टॉपिक पता परीक्षे दृष्टि ने थोड़ा मगे गेला आता जे प्रश्न विचार है जेनेटिक इंजिनिअरिंग जेनेटिक इंजिनिअरिंग मधे जर स्पेसिज का बगित अपन तो सेम स्पेसिज ही घता ज्यादा फर्टाइल नवीन जो जीव तैयार होतो तो फर्टाइल आतो जर डिफरंट स्पेसिज घर मात्र तो अनफर्टाइल आते येस्ट एक्जाम्पल बी टी कॉटन ज्यादे शतक जे कहीं उत्पादनात वाढ़ी 
जो काही फर्टिलायझरवरचा किंवा जे काही विषारी औषधांचा खर्च वाचते ज्याने ते बीटी कॉटन खाद्यमध्ये पण भाजीपाल्यांमध्ये पण आपण आता ब्रिटी ब्रिंजल गोल्डन राईस ज्यामध्ये आपण व्हिटॅमिन एचा भरपूर साठा दिलेला आहे याला आपण जेनेटिक इंजिनिअरिंग असं म्हणणार आहे पुढे जर आपण गेलो तर याला क्लोनिंग फॉर एक्झाम्पल स्टेम सेलच्या आधारावर स्टेम सेलमधून आपण एक पूर्ण जीव तयार करू शकतो किंवा ऑर्गन तयार करू शकतो साधारण गव्हर्नमेंट पॉलिसीमध्ये किंवा मेन्स एक्झाममध्ये आपण त्याचे अप्लिकेशन पुन्हा बघणार आहे तर जेनेटिक्स या टॉपिकला या तीन भागामध्ये आपण डिवाईड करता येईल म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो अभ्यास करताना सेल पेसीपासून ते जेनेटिक्सपर्यंत अभ्यास करायचा आहे पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण सेल प्लाझ्मा काय आहे सेल मेंब्रेन काय आहे सायटोप्लाझ्मा काय आहे याचा अभ्यास करू त्यामध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या अंगांचा अभ्यास करू विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण सेल आणि सेलमध्ये केंद्रक जे आहे त्याचा अभ्यास केला आणि केंद्रकामध्ये जे क्रोमोझोम्स आहेत त्या क्रोमोझोम्सपासून तर जे जीन्सपर्यंत अभ्यास केला आणि पुढे जेनेटिक्स या टॉपिकला आपण अभ्यासलं पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण सायटो प्लाझ्मा आणि सेल मेंब्रेनचा अभ्यास करू ज्याला आपण पेशी द्रव्ये आणि पेशी पटन या दोन घटकाचा आपण अभ्यास करू